mau excited, excited masak, amin ya, suka masak. Ada nervousnya dikit, karena seperti biasa masih agak bingung gitu kalau masak kameranya banyak. Jadi hari ini akan ada kedatangan tamu, and as per usual kalau kedatangan tamu, saya pasti nanya mau dimasakin apa, ya kan? Dan kali ini tamunya Raditya Dika. Dan kebetulan saya pilih masakin dia tongseng. Karena tongseng itu memori sama sekolahan gue tuh cukup kental gitu. Jadi pas Renata masakin itu sambil makan tuh dapat memorinya lagi. Ada ada tangannya Renata sendiri ditambahin di di uh, di add on jadi sangat sangat enak dan menarik gitu. Kan sebelum itu pasti googling dulu kan resep tongseng ya kan. Buka lima atau enam atau tujuh resep, semuanya beda nih. <laughs> Maksudnya yang base-nya sama, tapi beneran beda banget gitu. Ada yang pakai ini, yang satu nggak pakai, yang satu pakai ini. Cara masakan juga beda-beda. And then that's how I realize, iya ya, selama ini every time I eat tongseng, emang rasanya beda-beda. Of course, I have cooked similar things. Tapi yang specifically tongseng dan memberikan nama menunya tongseng ya belum pernah. Dan itu juga kalau dibilang mungkin buat yang nonton videonya tong saya nggak kayak gitu, well, ya yeah. it's it's different kan kita harus adaptasi sama kondisi di kitchennya seperti apa. Yeah. I don't have a gigantic wok sama high pressure fire gitu kan dan kebetulan juga dombanya dapatnya bagian shoulder jadi dia harus di pre cook terlebih dahulu nggak bisa langsung dari raw. Yang membuat tong seng itu tong seng. <laughs> Kan emang dari kata tongseng itu kayaknya dari bunyi oseng ya, ketika si wok itu ketemu ladle-nya dia dimasak, dia ada bunyi oseng. So, yang buat saya penting di tongseng itu justru dari browning-nya, kalau dia ketemu api yang sangat panas dan dagingnya itu masuk, kolnya itu masuk, high temperature tapi nggak terlalu, tapi nggak lama masaknya, it has that uh, Maillard reaction, that uh, caramelized, keras dan ketika dia disiram sama kuah atau kaldunya yaitu semua flavornya tuh incorporated jadi the whole hidangan. Hmm, permisi. Ini gua mungkin tamu yang paling enggak sopan ya. Kenapa? Karena tiba-tiba masuk langsung ke dapur. Nah, tapi emang satu ruangan ini cuma dapur. Oh, iya iya iya. <laughs> Karena lo lagi siap-siap gitu tiba-tiba gua masuk ya. Ya lo iya dong. Memang begitu cara <laughs> Iya iya iya. Ya gua memenuhi undangan nih katanya gua mau dimasaki. Yes. Benar. Benar. Mau dimasakin apa hari ini? Tongseng. For me tongseng is a comfort food yang uh, susah gagal. Ya bisa gagal. <laughs> Pergi kemanapun tongseng itu ya, rasanya selalu comforting. Soalnya juga beda-beda kan setiap tempat ada satu yang dia lebih manis, yang satu dia lebih pedas, yang satu dia lebih gurih, satu lebih kental, satu lebih encer. Jadi I don't think ada sat, rasa satu tongseng yang sama itu susah. Gua uh, ingatan gue tuh sama tongseng itu pas zaman sekolah. Mm-hmm. Karena di kantin sekolah dulu ada yang jualan tongseng. Oh, yang pakai stol gitu. Iya, pokoknya di kantin sekolah gue sekarang nggak tahu masih ada apa nggak. Dulu dulu sering jualan tongseng. Gue makan di situ. Gue ingat banget karena gue sering utang. <laughs> jadi gue ingat itu. <laughs> Oke, okay, jadi ini kita apa nih? Tongseng. Nah, tongseng. Siap. siap Kalau misalnya siap. tongseng biasanya kan. Kebanyakan tuh orang yang jual tongseng itu juga sambil jualan sate dan lain-lain. Uh-huh. Ini karena gua pakainya bagian pundak, bagian lamb shoulder. Iya. Yeah. Dia harus dimasaknya agak lama. Jadi daripada kita ngerebus daging berjam-jam, uh-huh. gua, gua udah rebus duluan. Oh, jadi ini direbus dulu nih. Udah. Berarti sebelum gua datang dia udah direbus, udah disiapin. Oke, okay. ini ininya ya lambnya ya. Lambnya. Jadi sekarang kita tinggal oseng-oseng aja. Tapi kenapa sih kalau chef itu ya? nggak mm-hmm. mau dipanggil chef itu kenapa ya? Gue punya beberapa temen yang chef juga terus kayak nggak apa-apa panggil nama aja gitu. Kalau udah kenal gitu. Karena ya karena gue bukan chef loh. Oh, berarti kalau <laughs> chef itu cuman pas di restorannya? Maksudnya ya kalau dari kata dasarnya chef kan diambil dari kata chief itu kayak kayak uh, ketuanya kayak, gitu. Iya. Oh. Bos itu. Jadi mungkin kalau di kitchen sama anak buah dipanggil chef nggak apa-apa. Oh, jadi kalau kalau misalnya sama kalau sama, lo, sama tamu kayak kalau kenalin panggil nama aja lah. Bener juga ya itu kayak gua ngomong satpam satpam gitu kayak gitu. Iya, ya. kayak gua manggil lo bapak gitu kan. Kalau udah kenal kan enggak sih? Iya sih. 
ada sih yang kayak gitu tapi kan title kan bapak ibu iya 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 biasa sih kalau youtuber dog. baru manggil gue om sih om iya <laughs> kan ada tua oh, gue panggilnya om aja ya jangan dong <laughs> oke okay, ini di sini ya yes. oke okay, ini gue sekalian belajar nih terus kalau yang ininya buat apa nih nah ini tadinya tuh gue pengen bikin sate uh-uh. tapi gue dapet gue pakai lem kan bukan pakai kambing jadi ini domba oh lengket dong pakai lem kok lengket kan lem bahasa Oke, oke. Boleh lah bercanda dikit nggak apa-apa dong ya. Iya nggak apa-apa kan. Saya so, kayak itu ngejok sih. Lem, lem, lem. <laughs> lem domba. Jadi karena dapatnya yang kayak gede gitu. Uh-huh. Jadinya gue mau bakar whole aja. Okay. Jadi tongseng kambing tapi dapat bonus uh, domba bakar. Oke. Okay. Lo nggak ya kan? kesel kan? Gue tanya-tanya gini nggak apa-apa enggak ya. Dong. Karena gue sama sekali nggak ngerti. Ya daripada gue masak terus garing gitu. Oh iya kan? benar. Ya kan? Nah. Si Anissa, istri gue, itu ngefans banget sama lo. Gue pernah ketemu sama dia waktu yeah. di acara dinner. Pas ada She acara so dinner nice. gitu kan. Terus uh, dia tuh bilang dia so cool katanya. Karena dia ngefans dari zaman lo sekolah. Hah? Dari lo sekolah di luar negeri. Kok bisa? Dia udah follow IG. Karena dia lihat di explore. Oh ini siapa nih cewek sekolah di luar. Terus suka foto masak-masak. Oh really? Gua, iya, sebelum lo di TV, sebelum di mana dia udah follow lo. Oh. Gokil gak? Bahkan pas lo baru lahir dia udah Enggak, enggak, enggak sih Susah ini masak tongseng gimana caranya? Bercanda <laughs> boleh dong ya Susah lo masak sama Radit Ya mau serius susah gitu Terus dia ngeliatin just Making jokes Ya karena emang uh, Ya mukanya serius dan datar gitu kan Jadi sometimes uh, I don't know gitu Ini serius atau bercanda Ya, ya, tapi dia beneran, dia beneran udah follow lo dari zaman lo sekolah sampai akhirnya ketemu di acara itu, mm-hmm. dia tuh WA gitu, aku aku nggak percaya nih, aku beneran sedekat ini sama Chef Renata, dia bilang gitu. Kita waktu itu ketemu ngobrol lama, yeah. dan terus gue duduk sebelah dia juga ngobrol-ngobrol. Iya lo ngajak ngobrol, makan. terus lo masakin juga kan? Iya. Yeah. Masakin katanya enak banget segala macam. Nah hari ini gue ke rumah lo, dia nyesel nggak bisa ikut. Iya sayang banget. Iya soalnya anak gue. mau sekolah dia harus nganterin. Oh. Gue pagi udah bilang udah titipin aja ke Gramedia. Maksudnya kayak <laughs> kenapa ya, ke Gramedia? Kan anak bisa di. Titip. Emang ada? Enggak enggak, enggak ada. Kan. <laughs> Beneran gue pikir ada. Kenapa dia percaya? Lo, lo kan make sense kan di dalam sebuah <laughs> kalau itu, tas bisa. Tiba-tiba ada kayak daycare buat anak-anak oh, gitu. Enggak, kalau tas bisa di Gramedia. Di, di kepala gue make sense gitu loh. <laughs> anak enggak. Gue ada dua anak. dua anak. Nah cewek, anak gue tuh e, satu cewek yang paling gede, mm-hmm. yang bungsu tuh cowok. Oke. Okay. Nah yang paling gede itu suka main masak masakan. Nah Ma- harus, harusnya ikut aja keluarga ke sini. Iya benar juga sih. G- gimana cara bikin anak yang aman nih buat masak ya? Kalau dari kecil gitu. Lo tuh dari kecil juga udah tertarik sama masak apa gimana? Kok bisa hidup sama passion kayak sekarang ya? Awalnya suka masak itu karena nyokap sih. Uh-uh. itu jawabannya paling generik ya suka masak dari ibu gitu yeah. terus kayak raut mukanya langsung kayak sedih gitu tadi kayak oh, enggak ya? <laughs> <laughs> tapi bukan karena bantuin dia masak karena dia nggak pernah masak <laughs> <laughs> oh jadi suka masak gara-gara nyokap yeah. bukan karena ngelihat dia masak enggak. tapi justru karena, karena dia nyokap nggak pernah masak dia nggak pernah masak kan dia bisnis kan ya yeah. sibuk lah jadi always busy uh. gitu kan di uh. rumah ada dapur Uh. Ini kok dapur garing banget gitu kan? Ini umur berapa nih? Dari SD kayaknya deh. Oke. Okay. Awalnya gue sukanya baking, jadi gue suka bikin kue. Bikin kue. Terus gue suka bawa ke sekolah, gue jualin gitu dari kecil udah bisnis. Oh lebih ke dagang ya berarti ya, bukan masak ya, lebih ke cari cuan. <laughs> tapi, tapi ini sebenarnya gue jualan bukan karena uang tapi gue seneng banget gitu kalau ada yang mau beli. kan gue ngerasa kayak oh gila dia mau beli loh gitu. Iya tapi gue ngerti Artinya sih. Artinya enak gitu. Gue ngerti karena gini karena uh, ketika orang mau ngeluarin duit buat sesuatu yang kita suka yes, itu rasanya beda. Rasanya kan? beda. Kayak kita bikin materi stand up terus orang beli tiket ya hmm. kan mereka nonton itu kan beda kan beda rasanya. rasanya. Kayak lu datang untuk sesuatu yang gue punya nih yes. yang gue kasih buat lu. Dan nah masak tuh memang mirip mirip kayak gitu ya. Oh well, yes. Berarti kayak ini karya gue. Lo ngasih gue duit buat ini, makanya gue happy gitu ya. Yes, tapi gue ngerjainnya juga happy. Apalagi kalau kayak hmm. di restoran atau enggak kayak di sini kan gue biasanya uh, private dining. Uh-uh. Gue seneng banget gitu kalau ngelihat ada tamu satu grup, terus sambil makan kan mereka ngobrol oh. gitu kan, terus mereka makan enak. Soalnya 
apa ya itu kegiatan sosial banget nggak sih biasanya lo kalau udah lama nggak ketemu temen atau apa pasti ngapain lunch yuk atau nggak dinner yuk iya yeah, gitu iya kan? apalagi di Indonesia ya di Indonesia tuh makan bareng itu Yes. adalah momen di mana kita bisa ngobrol, catching up exactly. ya kan? Exactly. Jadi lo ngasih itu juga ya? Gue seneng gitu eh, untuk ada itu, di ya. situ. Gue kadang kalau di sini terus tamu-tamunya lagi ngobrol, ketawa-ketawa gitu, ya gue seneng aja. What makes Indonesian food special? Karena bangsa kita itu bangsa yang suka guyuk, suka bergaul, suka ngobrol, suka nongkrong. Dan makanan itu yang mempersatukan kita. Karena kayak ada tetangga baru kan? yang kita kasih makanan, makan bareng ada orang kayak misalnya uh, kita ada tamu di rumah, tamunya siapa gitu terus udah jam makan siang, pasti kita ngajak tamunya buat makan bareng gitu Oke, eh udah jam segini makan bareng yuk kalau di negara lain terutama di Eropa gitu ya itu mungkin kalau ada tamu udah jam segini nih udah jam makan siang kita makan dulu lo pulang aja ya gitu kan jadi secara kultur kan beda gitu Oke, okay, ini ya. Nah, ini gua ada keciwis. Ini asap. Biasanya kan nongseng pakai kol ya, cuma gua BM aja gitu ngat keciwis kayaknya. Keciwis lucu. tuh apa sih? Kalau di sini bilangnya baby kol, sebenarnya dia semacam dia in between kol sama kayak Brussels sprout. Oh, ini. Iya. Yeah. Oh, namanya keciwis. Keciwis, ada yang bilang cuciwis, ada yang bilang keciwis. Imut juga ya cuciwis. Keciwis jadi cuciwis. Oke, okay, stand back. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Apinya sampai ke wajan gitu ya? Emang gitu ya? Maksudnya di... Karena panas. Oh, tadi gue ngeliat kayak ada api di wajannya itu. Emang kayak gitu berarti? Iya. Oh, wow. Gitu di rumah juga ya? bisa sebenarnya kayak gitu, cuma harus panas banget aja intinya. Berarti ini yang wajan ini, yang airan, wajan airan itu bukan? Atau beda lagi gitu? Enggak, ini bahan wok biasa. Oh, wok yang buat orang Chinese yeah. masak nah. nasi goreng Sama gitu. kayak kalau di tongseng, biasanya kan pakai wok yang tipis itu loh. Oh. Terus apinya yang high pressure gede banget. Kemarin ini, gua ngeliat, ini malah kurang gede. Kemarin gue ngeliat ada orang ma- masak tongseng, terus dia muter-muter doang gitu. Hah? Gimana? Di tongsetan namanya tongsetan. Tongsetan, tongsetan. 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 Oh, juga. Ini gue taruh ya. Yeah. Bener gak naruh yang gini? Bener dong. Yuk. Wih, bener. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Langsung. Wah, diapresiasi loh, padahal cuma naro gitu doang. <laughs> betapa, betapa rendah juga standar gue ya, cuma naro gitu doang. Oke, okay. ini di ditungguin. Cuman kalau gue ngeliat, aja. yang banyak lemaknya ini kayaknya bakal, gokil bakal sih. Bakal perlu waktu agak lebih lama buat yang itu. Tapi kelihatannya enak bener ya. Ken- kenapa tongseng itu biasanya pakai daging kambing atau domba ya? Beda nggak sih kalau dengan semua bumbu ini lo pakein beef gitu misalnya? Kan tongseng ada juga yang sapi. Oh ada juga ya? Hmm. Soalnya yang... Kayaknya mulai ada banyak menu kambing di menu Indonesia juga pengaruh Arab tuh. Pengaruh? Uh, Arab. Oh, Oke, okay. dari Timur Tengah. Semuanya aja kali ya. <laughs> ini kayaknya cukup buat sekeluarga sih. Kayaknya sih. <laughs> ini banyak banget sih. Oke, okay. itu itu apinya gede bener ya? ya kan kambing bakar. Oh. Harus gua, beneran dibakar. Gue ngelihat itu aja udah takut gue. <laughs> ya gue udah lihat berita tuh katanya lo pernah kompor meledak apa gimana ya? Iya. <laughs> Lagi ngapain sih? Lo masak? Lagi masak. Terus kompor meledak? Terus lucunya ya kayak gara-gara. Lucunya, lucunya. <laughs> Emang lucu sih kalau kompor meledak lucu. Sih. Gara-gara itu terjadi. Uh. Terus kayak banyak yang mikirnya tuh gue. Ada kayak kecelakaan di tempat kerja, kayaknya di kepala orang-orang gue lagi melakukan sesuatu yang keren gitu loh. Uh, Padahal ternyata. gue lagi bikin mie instan doang malam-malam. <laughs> Lucu banget. <laughs> lagi bikin mie malam-malam, kompornya meledak ya. Yes. Yeah, yeah, yeah. Di bagian gue tuh cuman motong daun bawang, dan itu pun kegedean. Udah cukup. Cukup ya? Cukup. Nah. Wow. Sangat Ini beda dia. jauh ya dibanding yang sebelah kanan. Satu tipis-tipis, satu gede Nah, banget. udah nggak kelihatan kan? Sampai tadi, sampai harus dicampur sama Renata. Kayak, kalau kalau potongannya bener, pasti dia nggak nyampur itu. Sama bakar domba. Iya, itu kalau bukan gue juga nggak apa-apa sih. Itu kalau anak magang ini yang masak, pasti juga sama aja. Itu kan cuma naro doang. Nggak ada orang bakar domba terus kayak, ih lebih gurih siapa yang bakar gitu kan? Enggak kan? Enggak kan? Kayak, ini agak terlalu asin deh. 
Tadi siapa yang naruh di bakar? Kan? Oke, okay, mari. Let's go. Hmm. Aduh, enak banget. Ini lo bilang nggak tahu rasanya kayak gimana, coba aja segala macam. Tapi enak banget, gimana dong? Tongseng mungkin yang kali ini dibuatnya lebih kental. Dia ada kandungan susu, santan, dombanya juga berlemak. It's a very rich and heavy dish. Of course, you need something buat cut it down. Makanya saya taruh pickled tomat, ada beberapa acar-acar bawang, cabai dengan jeruk nipis, jeruk limau, dan kawan-kawan itu supaya dia lebih segar. Pertama, dagingnya ini lembut banget ya? Hmm. Karena lama di itu ini, di braise itu? Lumayan lama, sama pakai domba kan? Domba muda. Oh, iya. Gue biasanya kalau makan tongseng, dibanding dagingnya, Gue lebih suka kolnya. The best part dari tongseng buat gue kol. Kenapa nggak ganti semua dagingnya pakai kol aja? <laughs> Bocah tarian nih. <laughs> kembung kembung tuh. Wah enak banget. Asli nggak bohong kol. Gimana caranya? Uh, untuk tongseng yang saya fokusin udah jelas. Ketika di osengnya itu, it's the the temperature. Saya mau. Dari kolnya, dari lemnya itu benar-benar nicely charred on the outside. Jadi ketika disiram sama kuahnya dan dipanaskan lagi, yaitu the flavor of the soup is that char flavor. Dan ya yeah, at least yang saya bisa lakukan dengan di kitchen ini ya, karena kan bukan pakai high pressure stove dengan wok yang kayak dia abang-abang. Wow, 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 wow. Jangan lupa sambal kecapnya. Nah, sama kayak si domba juga, makanya si sambal kecapnya saya bikin lebih segar. It's to cut down the fat. Hmm, terlihat Gila. sangat nikmat, ya ampun. Gokil sih, gokil sih. Ini sambal kecapnya? Yes. Oke. Okay. Lumayan banyak ya lu maka dia. Banyak juga ya? Oh ini makanya dia kayak squishy gitu ya. Lemaknya squishy. banyak ya. <laughs> iya kayak mainan anak gue nih. <laughs> Oke kita coba nih. Hmm. Pucat nih domba. Empuk banget. Jarang kerja hidupnya kayaknya ya. Hah? Ngangguran nih kayak domba nih. <laughs> Empuk banget. Tapi beda, teksturnya beda kan sama yang di tongseng, karena cara Jura. masaknya beda. Hmm. Dia lebih fall off, fall off gitu kan, yang ini lebih ada cuinya. Hmm. Fall off tuh apa? Kayak dia direbus. Sama biasanya kalau kalau kayak domba kambing gitu, rasanya kayak strong banget gitu ya, amis gitu ya. Tapi ini kok hampir nggak ada tuh gimana? Apa ada tekniknya kah atau nggak? Hmm, biasanya sebelum gue masak, hmm. dia gue kasih bumbu-bumbu yang kering dulu. Ini pakai ketumbar, hmm. jintan, terus digaremin dulu, terus gue diemin. Hmm. Jadi dia <coughs> jadi lebih kering gitu, lebih padat baru gue harus. Hmm. Oh gila sih. Hmm. Oh dari semua masakan, kenapa milihnya tongseng? Iya, yeah, salah satunya gue sukanya tongseng karena Ya itu zaman waktu gue sekolah, hmm. gue inget itu eh, ada ada tukang jualan tongseng enak, terus gue suka makan itu, makanya pas kecil gue darah tinggi. Terus lo sampai nulis buku kambing jantan. Iya iya iya, nggak sih cuman. Terinspirasi dari tongseng. Terus dari darah tinggi gue, nggak cuman ini sih. Emang emang salah satu makanan yang ngebekas di kepala gue tuh itu. Karena lo tau kan, kadang-kadang makanan itu nggak cuma masalah dia enak apa enggak gitu. Yes. Tapi ada memori apa yang... Iya, yeah, setuju banget. Iya kan? Yeah. Yang kawin sama 
yes. sama makanannya gitu. Contohnya kayak mie instan yang udah nyetak ke tupperware. Hah? <laughs> yang biasa buat Spesifik. anak-anak bakal Spesifik ke sekolah. Iya, iya, iya. Kayak iya. makanan anak-anak tuh biarpun sebenarnya it's, it's not that good, tapi karena it's so childhood lo dan lo ingat pas masih kecil lo sering makan itu jadinya It's different. Gitu. Iya sih, tapi nggak mie instan kering nempel ditutup ya. Oh, enggak sih, gue masih masih nostalgia gue tiap ngeliat ada mie instan yang ngebentuk sama cetakannya tuh kayak. Wow. Berarti sama kayak itu ya, kayak lidi pedes yang. Lidi pedes, hmm. apalagi jajaran jajaran kecil. Ya, tapi kalau makanan apa? Apa? Di, di SD lo itu ha? yang jualan? SD. Gado gado. Banyak banget. SD kan gue masih masih kecil juga ya. Kecil Biasanya juga ya, paling... ini ya. <laughs> Kalau gue, gue seneng banget sama tongsengnya. Terima Yay. kasih udah dimasakin hari ini. Thank you loh. Dan ini... We had fun. Iya, bener-bener. Dan sebenarnya yang bikin spesial banget tuh potongan daun bawangnya loh. Iya, iya. karena gede-gede kan. <laughs> ini masih empat nyangkut dari tadi. Belum ketelan-telan. Domainya juga enak banget. Um, dan buat gue sih, gue puas banget sih. Jadi mungkin kalau istri gue nonton ya, dia makin iri aja sama gue. Udah tadi mau kesini nggak bisa, gue fotoin makanannya, jadi ya begitulah. 